难怪她能迷倒全网。看了陈丽君演的贾平之后，才明白原来老公只是一种感觉，并不是性别。最近由越剧改编的《新龙门客栈》举办巡演，结果小生陈丽君的一个动作直接火出了圈，让全网女生纷纷追着叫老公。面如冠玉，眉峰入鬓，身材修长，剑眉星目。还是头一次在戏曲文化中看到什么叫性张力。原来小说中的邪魅一笑真的存在，甚至还可以演绎得如此清爽。特别是单手环抱金镶玉转圈这一幕，一气呵成，轻而易举，衬得整个人更加挺拔昂扬。还有两个人隔着扇子亲近这一幕，一个栖身上前步步逼近，一个含羞低首缓缓后退。这谁看了谁不迷糊啊？果然不是小鲜肉追不起，而是陈丽君更有性价比。这才是英俊潇洒。风流倜傥，明明是女儿身，但是眉眼之间散发的英气、正气，甚至是痞气、邪气，真的在内娱小鲜肉身上找不到的。这一刻，终于懂了何为玉面郎君。原来玉面郎君不用油头粉面也能风流倜傥，真不怪他能将全网女生都迷成智障。这不比内鱼香吗？果然啊，老祖宗的审美从不骗人。血脉觉醒之后，才明白之前真的是山猪品不了细糠。直到看见陈丽君的男装，才知道原来女的也可以这么帅。台下的观众因为陈丽君怀疑自己的性取向，直到听到他的武家坡，才明白为什么古代小姐会跟着唱戏的跑了。黄沙滚，红烟漫，到后来我翻帮家坐在银安。那一日冰红大雁衔落山，他们才知道，今夜守傲气。原来曾黎是大清医科班出身，这唱功真不是盖的，一开口直接惊艳众人。网友在香港街头唱《探窗》，戏腔一出，直接成人群焦点。这才是任何国家都偷不走的国家底蕴呐、啊！陈丽君凭借精湛的演技迅速火出圈，但是网友只知道她一夜爆火，谁又明白她背后的艰辛？她走到我们面前整整用了十八年时间。出身于越州故乡嵊州的陈丽君，在十三岁那年毅然决然地选择了越剧，即便父母告诉她这一行很苦很累，但是她从没有想过放弃。在学习了三年花旦之后，因为身材比较高挑，老师建议从花旦改行小生，但是已经。学了三年的花旦，怎么能说改小生一下子就改过来呢？陈丽君只能从零开始，一点一点又开始学，手眼身法、唱腔演绎都要从头开始学。为了赶上其他人，她每天早早起床练基本功，每天至少练十个小时。她曾经无数次尝试摸索，才走进每个角色的内心。在演绎时，将自己成功带入了角色之中，以至于在演完《梁山伯》之后，迟迟未能出戏。但也就是这份敬业的态度，才成功的塑造了一个。又一个的经典形象。他说：“这条路上有孤单，但不孤寂。虽然苦，但也有很多很多的快乐。即使到了更大的舞台，他也是用一颗赤诚之心去对待越剧，用自己的方式给越剧注入灵魂。正所谓，台上一分钟，台下十年功。他能走到今天这一步，离不开他日复一日不间断的努力。”他的火并不是突如其来的，而是他凭借自己的努力一步一步走出来的。